வணக்கம் மீடியா ஒன் தமிழ் வெப் நியூஸ் வாசிப்பவர் லலிதா ரவி கோவையில் மறைந்த திமுக உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு உறுப்பினரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கோவை மு ராமநாதன் இல்லம் சென்ற மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இன்று அஞ்சலி செலுத்தினார் கோவை முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் திமுக செயல் திட்ட உறுப்பினருமான மு ராமநாதன் கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டிலேயே சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக மு ராமநாதன் காலமானார் இவருக்கு வயது எண்பத்தி ஏழு இவர் தொன்னூற்று ஆறு முதல் தொன்னூற்று எட்டாம் ஆண்டு வரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் மேலும் சட்ட மேலவை மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்த மு ராமநாதன் கட்சியில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார் கோவை தென்றல் என்ற திமுகவினரால் அழைக்கப்படும் மு ராமநாதன் திமுகவின் மூத்த முன்னோடிகளில் ஒருவர் கலைஞரிடம் நன்மதிப்பை பெற்றிருந்த மு ராமநாதன் நீண்ட காலமாக உயர்நிலை செயல் திட்ட குழு உறுப்பினராகவும் இருந்தார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இன்று காலை நேரில் சென்று மு ராமநாதனின் திருவுருவப் படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் பேட்டியளித்த அவர் மு ராமநாதனின் இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு எனவும் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் முதல் மிசா காலம் வரை கலைஞரின் உத்தரவினை ஏற்று அனைத்து போராட்டங்களிலும் ஈடுபட்டவர் என தெரிவித்தார் சட்ட மேலவை சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம் என மக்களின் பிரதிநிதியாக இருந்து மக்கள் பணியாற்றி இருக்கின்றார் எனவும் திமுகவின் தலை சிறந்த பேச்சாளர்களில் ஒருவர் எனவும் வைகோ தெரிவித்தார் என்னுடைய அன்பையும் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய பேரன்பையும் பெற்றிருந்த தியாக திருவிழக்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒளி வீசி கொண்டிருந்த கோவை ராமநாதன் என்கின்ற இந்த தியாகச்சுடர் அணைந்து விட்டது ஏறத்தால் ஆறாண்டு காலம் சிறையில் இருந்திருக்கிறார் அரை நூற்றாண்டுக்கு மேல் ஏறத்தால் அறுபது ஆண்டுக்கு மேல் அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளாவது திமுக கழகத்துக்கு சின்னஞ்சிறு பிராயம் முதல் பாடுபட்டு இரண்டு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் ஒரு முறை அரசியல் சட்டத்தை தீ வைத்து குளித்தியதால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இழந்தார் எண்பத்தி நாலிலும் எண்பத்தி ஒன்பதிலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அதை போலவே நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அவர் ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் மக்களவை இல்லை பதிமூணு மாதம் தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தொடக்கத்தில் எழுபத்தி ஒன்று முதல் சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினராக பதவி வைத்தார் பதவிகளுக்கு பெருமை சேர்த்தார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலை சிறந்த சொற்பொழிவாளர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தார் குமரி மாவட்ட மாநாட்டை அவர் திறந்து வைத்து ஆற்றிய உரை வரலாற்றின் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கத்தக்கதாகும் நான் பல தடவை என்னை அழைத்து வந்து பொதுக்கூட்டங்கள் பேச வைத்து இல்லத்திற்கு அழைத்து வந்து கூட்டம் முடிந்த பிறகு உணவருந்தை செய்து உபசரித்து அனுப்புவார் அவர் உடல்நலம் குறைந்திருந்த நேரத்தில் ஒரு முறை இங்கே வந்து வீட்டிற்கு வந்து நீண்ட நேரம் நானும் எங்கள் இயக்க முன்னோடிகளும் மணிக்கணக்காக உரையாடி விட்டு சென்றோம் திராவிட முன்னேற்றக்காக வரலாற்றில் கோவை ராமநாதன் என்கின்ற பெயர் அது பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டதாக கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக கழகத்தை வார்ப்பித்து வளர்த்த முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்த கோவை ராமநாதனுடைய மறைவு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு பொது வாழ்வுக்கு அரசியல் பொது வாழ்வுக்கு ஒரு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு இறுதி மூச்சு அடங்குகின்றவரை திமுக கழகமே அவருடைய சுவாசமாக இருந்தது அவருடைய மறைவுக்கு மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் எங்களுடைய இரங்கலை ஆழ்ந்த இரங்கலை கண்ணீர் அஞ்சலியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்